நம்ம வெப் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி அசஸ்மெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் நார்மலாக வெப் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி அசஸ்மெண்ட்ன்றது அஸ் அஸ் அ நேம் டினோட்ஸ் வெப் அப்ளிகேஷனில் இருக்க வல்லரபிலிட்டிஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் வெப் அப்ளிகேஷனில் வல்லரபிலிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் பிடி நம்ம பண்ணும்போது எக்ஸ்டர்னல்லேருந்து நார்மலாக வந்து எயிட்டிஎன் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி எயிட்டிஎன் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீயில் இருக்க வல்லரபிலிட்டிஸை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சா தான் அதாவது அந்த வெப் அப்ளிகேஷனில் வல்லரபிலிட்டிஸ் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்மளால் அந்த எக்ஸ்டர்னல் பிடியை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டும் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சர்வர்ஸ் வந்து இன்டர்னலில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அதில் நிறைய இன்டர்னல் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன் ஆகும் மேபி அது செக்யூராக இல்லாத வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்ததுன்னா அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அதில் அண்டர்லைங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அங்கேருந்து நம்மளால் லேட்டர் மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன் நம்ம வெப் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி அசஸ்மெண்ட்ன்றது பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங்லேருந்து தனியாக பிரிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் வெப் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி அசஸ்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வெப் அப்ளிகேஷனை பற்றி ஒரு ப்ரீஃபாக நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வெப் அப்ளிகேஷன்ன்றது நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அ ஸ்டாட்டிக் பேஜ் இல்லை டைனமிக் பேஜ் இல்லை காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் பேஜ் ஸ்டாட்டிக் பேஜ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு எஸ்டிஎம்எல் பேஜ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது அதில் ஜஸ்ட் கண்டென்ட் மட்டும் இருந்துச்சு வெறும் டெக்ஸ்ட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்டாட்டிக் பேஜ்னு சொல்லலாம் டைனமிக் பேஜ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஃபார்மோ இல்லை வந்து கெட் ரெக்வஸ்ட்டோ ஒரு யூஆர்எல்ல வந்து ஏதோ ஒரு பேரமீட்டரோ பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை டைனமிக் பேஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டாட்டிக் பேஜஸ் நார்மலாக வந்து எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இதை வச்சு ஒரு டெக்ஸ்ட் பேஸ் கண்டென்ட் அதை வச்சு நம்மளால் நிறைய அட்டாக்ஸ் வந்து பண்ண முடியாது டைனமிக் பேஜஸ் அப்படி கிடையாது டைனமிக் பேஜஸில் என்ன ஆகுனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்டு நம்ம சென்ட் கொடுத்தோடனே அது போயிட்டு சர்வர் சைட் கோடை வந்து ரன் பண்ணும் சர்வர் சைட் கோடில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஎஸ்பி டாட் நெட் இருக்கலாம் பிஹெச்பி இருக்கலாம் ஜேஎஸ்பி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சர்வர் சைட் லாங்குவேஜ் ரன் பண்ணுற அந்த கோட் இந்த யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டை வாங்கி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்பும் ப்ராசஸ்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை அதுவே இன்டர்னலாக அந்த அப்ளிகேஷனே ப்ராசஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா அங்கே ஒரு எஸ்கியூஎல் குவாரி ரன் ஆகி இந்த யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் அந்த எஸ்கியூல் குவாரியில் போயிட்டு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கரெக்ட் அப்படின்னா அது ரெஸ்பான்ஸை வந்து வேறு லாகின் பேஜ் வேறு ஹோம் பேஜ் இந்த மாதிரி வந்து அது நம்மளை ரீடைரக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி சர்வர் சைட் கோட் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும்போது வி ஹவ் லாட் ஆஃப் சான்சஸ் இந்த இடத்துல இன்புட் வேலிடேஷன் அட்டாக்ஸ் மாதிரி வேரியஸ் அட்டாக்ஸ் வந்து நம்மளால் பார்க்க பண்ண முடியும் அதை நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக வந்து இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி அசஸ்மெண்ட்டில் பார்ப்போம் நாம வெப் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி அசஸ்மெண்ட் நம்ம பண்ண ஆரம்பித்த உடனே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ரெஃபரன்ஸாக கிடைக்கிறது வந்து ஓ ஆஸ்ப் தான் ஓப்பன் வெப் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாப்புலர் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது இந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா முக்கால்வாசி வந்து இதை ரிலீஸ் டாப் டென் வல்லரபிலிட்டிஸ் அந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ரிலீஸ் பண்ண டாப் டென் வல்லரபிலிட்டிஸ் தான் வந்து இந்த ஏ ஒன் டு ஏ டென் ஏ ஒன்றது இன்ஜெக்ஷன் ஃப்ளாஸ் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் எல்டாப் இன்ஜெக்ஷன் இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் ஃப்ளாஸ் எல்லாம் வந்து ஏ ஒன் அப்படின்னு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏ டூ வந்து ப்ரோக்கன் அத்தான்டிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காம்ப்ரமைஸ் பாஸ்வேர்ட்ஸு கீஸு செஷன் டோக்கன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து ஏ டூ ப்ரோக்கன் அத்தான்டிகேஷனில் வச்சுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்வேர்ட் அக்கௌண்ட் லாக் அவுட் கான்ஃபிகர் பண்ணலன்னா அது ஏ டூ ப்ரோக்கன் அத்தான்டிகேஷன் பேஸ் பண்ண ஒரு அட்டாக் A3 த்ரீ அப்படின்றது சென்சிட்டிவ் டேட்டா எக்ஸ்போஷர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளியர் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க எஸ்டிடிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்எல் வெர்ஷன் டூவோ இல்லை பிலோவோ வந்து இட்ஸ் வல்னரபிள் ஃபார் கிரிப்டோகிராஃபிக் ரிலேட்டட் அட்டாக்ஸ் அந்த மாதிரி வீக் கிரிப்டோகிராஃபிஸ் யூஸ் பண்ணுறதும் இந்த கிரெடிட் கார்டு டேட்டாஸ்லாம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ஆன் டிரான்ஸிட்டில் வந்து மாஸ்க் பண்ணல அப்படின்னாலும் அதெல்லாம் வந்து ஏ த்ரீ அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸம்எல் என்டிட்டி அட்டாக் அப்படின்னு ஒரு டைப் ஆஃப் அட்டாக் இருக்குது அதை ஏ ஃபோர் அப்படின்னு கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க ஏ ஃபோர் அட்டாக்ஸை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது வில் ஹாவ் அ லுக் அட் இட் ஏ ஃபைவ் வந்து ப்ரோக்கன் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் இதுக்கு வந்து கிரேட் எக்ஸாம
A9 is using components with known vulnerabilities. For example, older version of Apache or older version of IAS or older version of SSL in the Madri uh, use Panda Dwanda. A9 like categorize panel A10 and the insufficient logging and monitoring. This is something very important. Yeah, the attack not a good attack not a combo. Adikana sufficient logs and number forensic analysis solar will give a big struggle on it. So A10 and the insufficient logging and monitoring patana information. So number uh varapura videos learn a continuous on the A1 to A10. In a lot attacks not a good the FDL on the um, number simulate panamudio, update the number videos la papo.